โอเคครับก็หลังจากตอนที่แล้วพูดถึงเรื่อง sequential search นะครับครั้งนี้ก็จะมาดูการเอา sequential search ไปใช้นะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลจากไฟล์เช่นสมมุติผมมีไฟล์ที่เก็บรหัสประจําตัวของนักเรียนคู่กับเกรดของนักเรียนสมมติผมจะเขียนโปรแกรมที่เราพิมพ์เลขประจําตัวไปให้แสดงเกรดออกมาถ้าไม่เจอนักเรียนคนนี้ในสารระบบของเราก็บอกว่าไม่เจอนะครับโปรแกรมนี้ก็คือต้องมีการอ่านไฟล์ด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งแรกที่สุดก็ทําคือว่าผมก็บอกว่าผมก็อ่านไฟล์ก่อน in ไฟล์เท่ากับ open กับชื่อไฟล์ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ต้องมีการใส่ตัว r ด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเราจะทําการอ่านไฟล์โอเคนะครับก็ทำสั่ง Open นะครับอ่านไฟล์ในการเปิดไฟล์นะครับแต่แล้วผมบอกว่าผมบอกว่ารับ Input เข้ามาจากที่บอกบอกว่า id to file แล้วกันก็บอกว่าเราอยากจะรับรหัสประจำตัวนักเรียนมาเราให้ไปหาผมบอกว่ารับ Input เป็นรหัสประจำตัวนักเรียนผมบอกว่ารับ Input มาสี่อ่ะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ารหัสประจำตัวนักเรียนถ้าให้อ่าง่ายๆก็ใช้เป็นตัวเลขหมดนะครับเป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเลยก็ได้นะครับก็จะง่ายขึ้นหน่อยสมมุติผมให้บอกว่ารหัสประจําตัวเนี่ยเป็นจํานวนเต็มทั้งหมดละกันเพื่อความง่ายนะครับจะได้ทําไงต่อจะได้ผมบอกว่าเอ้ยพอเปิดไฟล์แล้วใช่ไหมทีนี้ผมก็ต้องไล่ค้นหาว่าเอ้ยเลขไอดีนี้ตรงไหมไม่ตรงไปต่อตรงไหมไม่ตรงไปต่อไปต่อไปต่อถูกไหมครับแล้วในคําศัพท์ใน Python นั้นรูป for each นะครับก็จะให้ข้อมูลเกลียบรรทัดมาเลย for line in file in in file ก็ตรงตามตัวแปรนะเขาบอกว่าสำหรับทุกบรรทัดในไฟล์บอกว่าแต่ละบรรทัดเนี่ยก็จะต้องมีบรรทัดหนึ่งก็จะมีเลขใช่ไหมครับกับเกรดฉะนั้นผมก็บอกว่า x เท่ากับ line dot split split ก็คือใช้ก็คือเวลารับสติงลายเนี่ยจะได้ทีธรรมทัศน์ใช่ไหมครับมันจะมีช่องว่างตรงกลางสปริตคือแบ่งช่องว่างนั้นออกเก็บไว้ในลิสต์นะครับสมมุติว่าอ่าสมมุติว่าถ้ายังไม่โชว์ว่าเอ้ยสปริตแล้วได้อะไรผมก็บอกว่าให้ลองปิ้นดูสิจะได้ทดสอบด้วยว่าฟายเนี่ยมันอ่านได้จริงๆโอเคทีนี้ผมก็ทดสอบรันดูนะครับอันนี้ผมต้องใส่รหัสก่อนหนึ่งสองสามสี่ก็ได้ก็สังเกตว่าข้อมูลก็จะขึ้นมาให้เห็นแล้วตรงกันและ x แต่ละอันจะเป็นลิสต์ฉะนั้นผมก็ถามว่าอ๋อเลข x แต่ละอันเป็นลิสต์ใช่ไหมอย่างอันนี้ก็จะเป็นลิสต์ขนาด2อสองช่องใช่ไหมครับไปบอกว่าช่องที่ศูนย์เก็บอะไรเก็บ id ไงแล้วเราก็ต้องเอา id ไปเทียบใช่ไหมครับผมก็บอกว่าอ๋อถ้ารหัสนิสิตเอ้ยรหัสนักเรียนโทษครับคนนั้นเนี่ยตรงกับข้อมูลช่องที่ศูนย์ทำไงก็คือเจอแล้วใช่ไหมครับผมบอกว่าให้ฟาวเป็น true และอย่าลืมว่าประกาศต้องประกาศตัวแปรฟาวด้วยนะครับฟาวเท่ากับ false โอเคผมจะให้สูตรเดิมกับคลิปที่แล้วนะครับบอกว่าถ้าเจอแล้วก็ใช้ตัวแปรบูลีนเนี่ยนะฮะในการบอกว่าเจอหรือไม่เจอเสร็จแล้วผมก็ไปบอกว่าปิ้นที่หลังว่าถ้าเจอให้ปิ้นว่าฟาวใช่ไหมครับประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่แต่โจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์เขาบอกว่าเราอยากได้เกตนิสิตนักเรียนคนนี้นี่เราไม่ได้บอกว่าเจอหรือไม่เจอใช่ไหมครับบอกว่าเอา้าแล้วจะให้มันปิ้นออกมาเลยทําไงก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าก็พอเจอแล้วก็ให้ปิ้นออกมาเลยก็ได้อ่าหรือหรือเอาอาจารย์จะบอกก็ได้ว่าดิวเดน ID ID เบอร์นี้เกรดเท่ากับคนนี้ก็ได้นะครับก็ทําให้คนใช้งานเข้ามาใช้โปรแกรมเรารู้สึกว่าเอ้ยเราหาเจอจริงบอกว่า ID เบอร์อะไรและเกรดเป็นอะไรพร้อมทั้งบอกว่าฟาวเป็นทูแต่ทีนี้บอกว่าถ้าให้ปิ้นรหัสนักเรียนมาเนี่ยแล้วก็ปิ้นเกรดมาแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องบอกเขาเลยนี่ว่าเจอแล้วบอกแล้วก็เปลี่ยนอีฟตรงนี้ใหม่ครับเป็นบอกว่าถ้าหาไม่เจอให้พิมพ์ก็ฟาวแทนนะครับ
ลองลันดูสมมติผมหาหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็นคนแรกใช่ไหมครับหาไม่เจออ่าทำไมหาไม่เจอสังเกตดีๆครับทำไมหาไม่เจอผมตรงนี้ผมต้องสงสัยแล้วว่าทำไมหาไม่เจอวิธีการแก้บัตอย่างง่ายสุดก็คือบอกว่าตั้งสติก่อนอ่าตั้งสติก่อนนะครับก็บอกว่าดูก่อนว่าเอ้ยในนี้ยยังเป็นสตริงอยู่ยังเป็นสตริงอยู่นี่นาะก็บอกว่าลองเช็คไทยดูไทยของ x ท่องที่ศูนย์เพื่อมาดูว่าเอ้ยไอ้รหัสที่เราเก็บเนี่ยในที่เราสปิดออกมาเนี่ยยังเป็นสตริงอยู่หรือเปล่าจะทดสอบดูนะครับผมบอกว่าพิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นสตริงเป็นสตริงทั้งหมดเลยอ่าแสดงว่าการเทียบเอาอินทิเจอร์เทียบกับสตริงนั้นมันทําไม่ได้ใช่ไหมครับทําไม่ได้ฉะนั้นผมเลยบอกว่าต้องแปลงสตริงเป็นอินทิเจอร์ก่อนอ่าแล้วลองตักปิ้นดูครับตรงนี้ก็จะอาเจอแล้วโอเคเจอนักเรียนมีสิทธิ์นักเรียนเบอร์หนึ่งสองสี่ห้าเกรดสามจุดสองหนึ่งแต่ผมบอกว่าเอาลองหาที่ไม่มีดูไม่มีรหัสศูนย์ไหมครับศูนย์ไม่มีก็ไม่เจอแล้วนะครับสังเกตดีว่าการใช้ sequence s e a r c ใน Python นั้นจะเป็นลักษณะการใช้ for each อย่างนี้ประมาณนี้แล้วใช้ตัวแปรให้ได้มาในการค้นหาในการเช็คว่าตรงกันหรือเปล่านะครับโอเคก็สำหรับตอนนี้มีเท่านี้ครับผม